Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, old best stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yed padithandgal. Shuddha maya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗ്യാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ അഴിമതി വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴും മൗനം അവലംബിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാതെ വിഷമിക്കുന്ന സർക്കാർ വഴിവിട്ട് കരാർ നൽകിയ കമ്പനിയെ കൊണ്ട് എന്നെയും ഈ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ക്യാമറയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി കരാർ കമ്പനിയെ കൊണ്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയപ്പിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് വി ഡി സതീഷ് മൂന്നാം മുന്നണി എന്ന സി പി എം ലക്ഷ്യം പ്രഹസനമെന്ന് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ കല്ലായി മൂന്നാം മുന്നണി എന്ന ആശയവുമായി സി പി എം രംഗത്ത് വരുന്നത് ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും അബ്ദുറഹ്മാൻ കല്ലായി ചെറുകുന്നിലും കണ്ണപുരം ചൈനാക്ലേ റോഡിലും പുതിയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രാഥമിക യോഗം പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലം സംഘം സന്ദർശിച്ചു കാങ്കോലിൽ കാറിടിച്ച് മരിച്ച പയ്യനൂർ ടൌണിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തായ്നേരിയിലെ കെ ശിവദാസിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു പയ്യനൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എ ഐ ക്യാമറ സംബന്ധിച്ച അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി കരാർ കമ്പനിയെ കൊണ്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയപ്പിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ അഴിമതി വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴും മൗനം അവലംബിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാതെ വിഷമിക്കുന്ന സർക്കാർ വഴിവിട്ട് കരാർ നൽകിയ കമ്പനിയെ കൊണ്ട് എന്നെയും ഈ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്നും ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടും കരാറിലെ ഈ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധവുമായിട്ടാണ് ഈ കരാറിൻ്റെ ആദ്യ അവസാനം നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് കമ്പനിക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ വർദ്ധിച്ച ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചെലവിനുമായി താരതമ്യം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഭീമമായ തുക ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തന്നെ ആദ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച അഴിമതിയുടെ തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ് അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം പറയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി വഴിവിട്ട് കരാർ നേടിയ എസ് ആർ ഐ ടി കമ്പനിയെ കൊണ്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്നും 
ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റിന് വിരുദ്ധമായ നടപടികളാണ് കരാറിന്റെ ആദ്യാവസാനം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള മറുപടിയാണ് നോട്ടീസ് അയച്ച കമ്പനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു അൻപത് കോടി രൂപയിൽ മാത്രം തീരാൻ പറ്റുന്നൊരു പദ്ധതിക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ടെൻഡർ തുകയായി ഉയർത്തുകയും പിന്നീട് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു അറുപത്താറ് കോടി രൂപ കൂടി മാറ്റിവെച്ചു രണ്ടാമത് ടെൻഡർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഈ എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി മറ്റ് രണ്ട് കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് അവരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള രണ്ട് കമ്പനികളാണ് അവരുമായിട്ട് സ്ഥിരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ഉപകരാറ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ രണ്ട് കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് കാർത്തൽ ഫോം ചെയ്ത് ഇതിൽ മത്സരിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ആളുകളാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരു ടെൻഡറിൽ പോവുകയാണ് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഉയർന്ന തുക ഞാൻ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന തുക എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ വേറെ ആരും മത്സരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഒരു മത്സരമാണ് ഒരു ടെൻഡർ നടപടിയിൽ ഉണ്ടായേണ്ടത് ആ മത്സരം ഇല്ലാതാക്കി ഇവർ തന്നെ കാർട്ടൽ ഫോം ചെയ്ത് വൺ തുകയ്ക്ക് ടെൻഡർ കരസ്ഥമാക്കി അതിനുശേഷം ടെൻഡറിലെ നിബന്ധന ഈ ടെൻഡറിൽ പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് കമ്പനികൾക്കും ഇല്ല അതായത് ഇവർ ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കമ്പനികളും ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല കള്ള കമ്പനികളെ കൊണ്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നോക്കേണ്ടെന്നും കോടതിയിൽ പോയാൽ എല്ലാ ആരോപണങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള ബാധ്യത മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ കൂടുതൽ അഴിമതികൾ കൂടി പുറത്തു വരാനുണ്ട് അതുകൂടി വന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും കരാർ നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതെന്നും വി ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്ജനാധിപത്യം പ്രതിനിധി ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ എന്ന ദ്രാവിഡന്റെ നയം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദർശനം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ കായികവിനത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് നമ്മൾ പോയല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ അല്ലേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കായികവിനത്തിന്റെ കബർ തയ്യാറത്തുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു മഹാനായ കായികവിനത്ത് മോദി സാഹിബിന്റെ കബർ തയ്യാറത്ത് ഞാൻ പോയപ്പോ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് സച്ചാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അഷറഫ് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുല്ല ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് കാട്ടൂർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി തിരുവട്ടൂർ എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജീർ ഇക്ബാൽ എസ് കെ നൌഷാദ് എം കെ ഷമീമ സി കെ മൂസ കുഞ്ഞി ഹാജി വി കെ ഷാഫി ഇക്ബാൽ കോയ്പ്ര എ പി ഹാരിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ സെഷനുകളിൽ സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി പി സയ്യിദ് അലവി ഹസീം ചേംബ്ര എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്നിലും കണ്ണപുരം ചൈനാക്ലെ റോഡിലും പുതിയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രാഥമിക യോഗം ചേർന്നു പുതിയതായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലവും സംഘം സന്ദർശിച്ചു ചെറുകുന്ന് തറയ്ക്കും കണ്ണപുരത്തും മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്ന പ്രാഥമിക യോഗം വിലയിരുത്തി വീടും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് മേൽപ്പാലങ്ങൾക്കും മധ്യഭാഗത്തായി പുതിയ ഒരു മേൽപ്പാലം വേണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയതായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലം എം എൽ എ എം വിജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സന്ദർശിച്ചു രണ്ട് ആരോപികൾക്ക് പകരമായി കണ്ണപുരത്തിനും ചെറുകുന്നിനും ഇടയിലായി ഒരാരോപിയിലൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ആലോചന നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ട പരിശോധനയിൽ മറ്റ് രണ്ട് ആറോബികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ
ഒരു ആർ ഒ ബി എന്ന ആശയത്തിലേക്കാണ് നിലവിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടന്നത് അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രപ്പോസലുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടുകൾ കടകൾ ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കടകളും വീടുകളും പരമാവധി നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആർ ഒ ബി എന്ന ആവശ്യം അത് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീടുകളും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പാലം നിർമ്മാണം നടത്തൂ എന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിൽ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് കേരയിലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേരയിൽ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ മിഥുൻ ജോസഫ് കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ പൊതുമരാമത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വി രാംകിഷോർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ ശ്രീരാഗ് കെ ചന്ദ്രൻ എൻ ശ്രീധരൻ കെ വി ശ്രീധരൻ വാടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കോലിൽ കാറിടിച്ച് മരിച്ച പൈനൂർ ടൌണിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തായ്നേരിയിലെ കെ ശിവദാസന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു പൈനൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ കാങ്കോലിൽ ചീമേനി റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തായ്നേരി വെള്ളാരങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ ഒ കെ ശിവദാസൻ മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശിവദാസനെ ഉടൻ പരിയാരത്തും പിന്നീട് കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ ഭൗതിക ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് എത്തിച്ചു ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും പയ്യന്നൂരിന്റെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവരും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് മൃതദേഹത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മുൻ ചെയർമാൻ അടുക്കൽ ശശി വട്ടക്കുവൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ മോരിക്കുവലിൽ സംസ്കാരം നടന്നു അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു പ്രീതയാണ് ഭാര്യ മാളവിക ആശീർവാദ് എന്നിവർ മക്കൾ ശിവദാസിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ ഓട്ടോ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉച്ചവരെ ഓട്ടം നിർത്തിവെച്ച് ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പച്ചകൃഷ്ണൻ എട്ടാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാമന്തളി കല്ലേറ്റും കടവിൽ അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം നടന്നു സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പച്ചകൃഷ്ണൻ എട്ടാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാമന്തളി കല്ലേറ്റും കടവിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരാളതിന്റെ മൂടിയൽ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ ബസുമതിയുടെ ചുവന്ന ഈ ഗോപാല യാദവിന്റെ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറും ആ ചെമ്പ് താങ്ങിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടുത്തെ കല്യാണത്തിന് മാറ്റി വന്ന ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ഈ കുഴിയിലിട്ട് മൂടാം എന്നീ ഗോപാല യാദവിനോട് പറഞ്ഞ കുടി മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മകൾ ചെന്നിരിക്കുന്നത് എം വി ഗോവിന്ദൻ ഒ കെ ശശി കെ പി വി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നിരവധി പേർ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പൈനൂർ ബി ആർ സി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയും പ്രദർശന വിപണന മേളയും നടന്നു ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയും പ്രദർശന വിപണന മേളയും പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അവധിക്കാല അധ്യാപന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ വി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ സി പ്രകാശൻ എ വേണുഗോപാലൻ ദേവി ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രകടനം നടത്തി കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അഖില
ജനങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കുടിവെള്ളം പൈപ്പ് പൊട്ടി തോട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് പുന്നച്ചേരി റെയിൽചാൽ റോഡിന് സമീപം ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ഓരോ ദിവസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ കുടിവെള്ളമാണ് പാഴാകുന്നത് റോഡിന് സമീപത്തെ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചപ്പോഴാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരമറിയിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു മാസമായിട്ടും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ശുദ്ധജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന പുന്നച്ചേരി ദാൽ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ശുദ്ധജലത്തിനായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് പലയിടങ്ങളിലും പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു വടശ്ശേരി ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ഡെങ്കിപ്പനി ദിനാചരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷയായി മാത്തിൽ കുടുംബക്ഷേമ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഓംകാർ നാഥ് വിഷയ അവതരണം നടത്തി എച്ച് ഐ രാജീവൻ സതീശൻ മാസ്റ്റർ എം ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എ ഐ ഡി ഡബ്ല്യു എ പൈനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവും കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവുമായിരുന്ന വി വി സരോജിനി അനുസ്മരണം നടന്നു അനുസ്മരണ പരിപാടി എ ഐ ഡി ഡബ്ല്യു എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ശ്യാമള ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവും കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവുമായിരുന്ന വി വി സരോജിനിയുടെ രണ്ടാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടന്നു എ ഐ ഡി ഡബ്ല്യു എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ശ്യാമള ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ശ്യാമള കെ പി ജ്യോതി വി കെ നിഷ ഈശ്വരി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി സുജ പി പി നാരായണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരം ശ്രീസ്ഥ സെന്റ് ആന്റമീസ് ഇടവക നിർമ്മിച്ച ഫാദർ സൂക്കോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ആശീർവാദം നടന്നു കണ്ണൂർ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുംതല ആശീർവാദ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ശ്രീസ്ഥ സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിന്റെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ശില്പിയും മലബാറിന്റെ മിഷണറിയുമായ ഫാദർ ലിനസ് മരിയ സുക്കോളിനും ഫാദർ പീറ്റർ കെയറോണി ഫാദർ ജോസഫ് ടഫറൽ ഫാദർ ജെയിംസ് മൊന്തനാരി ഫാദർ അലോഷ്യസ് ഡെൽസെട്ടോ ഫാദർ മൈക്കൽ വെൽട്രമിൻ ഫാദർ ജോൺ സുക്കേര മദർ പേത്ര തുടങ്ങിയ മിഷണറിമാർക്കുമായാണ് സുക്കോൾ സ്ക്വയർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴത്തെ നിലയിൽ സുക്കോളച്ചന്റെ ശില്പവും മുകളിലെ നിലയിൽ മറ്റ് മിഷണറിമാരുടെ ഛായാചിത്രങ്ങളും ഏറ്റവും മുകളിൽ ക്ലോക്ക് ടവറുമാണ് കെട്ടിടത്തിലുള്ളത് സുക്കോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സുക്കോളച്ചന്റെ ശില്പ അനാച്ഛാദനവും കണ്ണൂർ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കും തല നിർവഹിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുക്കോളച്ചൻ ഈ 
ഭാരത മണ്ണിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം കപ്പൽ കയറിയത് ഇവിടെയാണ് എത്തിയത് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ കണ്ണൂർ രൂപതാവികാരി ജനറൽ മോൺസ് ക്ലാരൻസ് പാലിയത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വാർഡ് മെമ്പർ ബിന്ദു സഹദേവൻ ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോൺസൺ സിമേത്തി പാരിഷ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി എൻ എച്ച് ബിനു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി സ്മാരക നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാരായ കെ സൈമൺ ജോയി ജോൺ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മാടായി ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്റർ തല അധ്യാപക സംഗമം മാടായി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെയ് പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംഗമം നടന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സാധ്യതകൾ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമന്വയിപ്പിക്കൽ അക്കാദമിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കൽ ഉൾച്ചേർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലായാണ് മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ നിമിഷത്തിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ലോകം തന്നെ ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ വേദികളിലും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാറേ കൊണ്ടോ രണ്ടാറേ കൊണ്ടോ ഒന്നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും ഒരുപക്ഷെ ഫിൻലാൻഡ് മാതൃകയെല്ലാം ലോകം ഗൗരവം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഇതിനിടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ടായി എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി പി സി എം വി വിനോദ് കുമാർ എസ് എസ് കെ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷീജ പി ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് കെ സുചിത്ര എച്ച് എം ഫോറം കൺവീനർ ഗണേശൻ ടി വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കനത്ത ചൂടിലും പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ രചിച്ച് കരിവെള്ളൂർ പാലത്തറയിലെ ശശിധരൻ ശശിധരന്റെ ചീരപ്പാടും മറ്റു കർഷകർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിലും ചീരകൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ രചിക്കുകയാണ് കരിവെള്ളൂർ പാലത്തറയിലെ വി ശശിധരൻ പച്ചച്ചീരയും ചുവന്ന ചീരയും ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്നു തെങ്ങിന്റെ ഇടവിളയായാണ് കൃഷി നടത്തുന്നത് മൂന്ന് നേരവും നനച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശശിധരൻ പറയുന്നു ഒപ്പം ഈ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്താൽ ഇലയിൽ പുള്ളി രോഗം വരില്ല എന്നും ശശിധരൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു കൃഷിയോടുള്ള അഭിനിവേശമാണ് ഈ വേനൽക്കാലത്തും കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചീര ഇപ്പോൾ ചെയ്തതിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദിവസം വെള്ളം നനച്ചിട്ടാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പ്രശ്നം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കുത്ത് രോഗം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ചിരിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ പിന്നെ ഇതന്നെ വിഷമ ഇതന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ഷാമമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ഇത് വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ ചെയ്യാന്ന് ഇത് അത് പിന്നെ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ അടുത്തിലാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തെങ്ങിന് നനവുമായി ചീര നന്നായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും കരിവെള്ളൂർ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ പച്ചക്കറി കടയിലാണ് വിപണനം നടത്തുന്നത് എത്ര ഉൽപാദിപ്പിച്ചാലും ഇവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നതും പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ തുടരാൻ ശശിധരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്ലബ് മെമ്പർ കൂടിയായ ശശിധരന് കൃഷിയിൽ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കാനാ ഗോവിന്ദന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു വരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പയ്യനൂർ ജുജു ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ മദേഴ്സ് ഡേയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു മദേഴ്സ് ഡേയുടെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂർ ജുജു ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി നടത്തിയ ഫോട്ടോ കോണ്ടസ്റ്റിൽ വിജയികളായവർക്ക് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു ഷോറൂമിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരായ അമ്മമാരെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ചും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയും ആദരിച്ചു കൌൺസിലർ അത്തായ് പത്മിനി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ഡയറക്ടർ നാസർ മാനേജർമാരായ അഷ്കർ ഷൌക്കത്ത് അനീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ കരിവെള്ളൂർ നോർത്ത് നേതൃസമിതി സമഗ്ര വായന വായനയജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് വായനാ തരംഗം നേതൃസമിതി തല ഉദ്ഘാടനം നടത്തു ഏവൺ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് നേതൃസമിതി സമഗ്ര വായനായജ്ഞം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വായനാ തരംഗം നേതൃസമിതി തല ഉദ്ഘാടനം ഏവൻ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബി തമ്പാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുധാമേനോന്റെ ചരിത്രം അദൃശ്യമാക്കിയ മുറിവുകൾ എന്ന പുസ്തകം ഡോക്ടർ എസ് ശ്രീലേഖ പരിചയപ്പെടുത്തി ഹാജിറ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും പോലെ വേണ്ട രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത അവൾ പശുവിന് മുല്ലരിയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നദീ തീരത്തുകൂടി നടന്നു പോകുന്ന അവളെ അവിടെയുള്ള ഒരു പഷ്തൂൺ ജന്മി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗം ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി കെ പി രാജശേഖരൻ എൻ കെ വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് ആത്മാ കണ്ണൂർ ചെറുപുഴ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കൃഷിഭവൻ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുധാന്യ കൃഷിയും മൂല്യവർധനവും എന്ന പേരിൽ പ്രാപ്തി വികസന പരിശീലന പരിപാടി റെയിനേഴ്സ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്നു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് ആത്മാ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് ചെറുപുഴ കൃഷിഭവൻ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുധാന്യ കൃഷിയും മൂല്യവർധനവും എന്ന പേരിൽ നടന്ന പ്രാപ്തി വികസന പരിശീലന പരിപാടി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ പി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം മേധാവി ഡോക്ടർ പി ജയരാജ് ക്ലാസ് എടുത്തു തുടർന്ന് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു കൃഷി ഓഫീസർ വി വി ജിതിൻ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ പി ഗീത കെ ഡി പ്രവീൺ സന്തോഷ് ഇളയിടത്ത് രേഷ്മ വി രാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യനൂർ മിഡ് ടൌൺ റോട്ടറി ക്ലബ്ബും ജില്ലാ ചെസ് അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് ആദിത്യമരുളുന്ന അറുപതാമത് സംസ്ഥാന ഫിഡേറേറ്റഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെയ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ നടക്കും വിഡോബ ക്ഷേത്രത്തിലെ കെ ജി മല്ലർ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌൺ റോട്ടറി ക്ലബ്ബും ജില്ലാ ചെസ് അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് ആതിഥ്യമരുളുന്ന അറുപതാമത് സംസ്ഥാന ഫിഡറേറ്റഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെയ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ വിഡോബ ക്ഷേത്രത്തിലെ കെ ജി മല്ലർ ഹാളിൽ നടക്കും നൂറ്റി അൻപതോളം താരങ്ങൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും നാല് ദിവസങ്ങളിലായി എട്ട് റൌണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മുന്നിൽ വരുന്ന നാല് താരങ്ങൾക്ക് ദേശീയ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അർഹത ലഭിക്കും പതിനെട്ടിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ വി ലളിത ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം റോട്ടറി മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വി ജി നായനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഗംഗാധരൻ മേലെടുത്ത് ഡോക്ടർ ഗൗതം ഗോപിനാഥ് കെ സുരേന്ദ്രൻ വി വി ബലറാം കെ വി ഗിരീശൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാത്തിൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ വയോജന പാർക്ക് മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി മാത്തിൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ വയോജന പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ് അടുത്തിടെ ചപ്പുചവറുകൾ കൊണ്ട് പാർക്ക് വൃത്തികേടായിരുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് പാർക്ക് ശുചീകരിക്കാൻ നടപടിയായത് ബാങ്ക് പ്രവർത്തന സമയം കഴിഞ്ഞുള്ള സമയമാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ പ്രദേശം അല്പം കാടുകൾ മൂടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചെല്ലാം ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ അവരുടെ യോഗം ചേർന്ന് 
ഒരു ദിവസം ഇത് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയമെടുത്താണ് ശുചീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ അഴിമതി വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴും മൗനം അവലംബിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാതെ വിഷമിക്കുന്ന സർക്കാർ വഴിവിട്ട് കരാർ നൽകിയ കമ്പനിയെ കൊണ്ട് എന്നെയും ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ക്യാമറയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി കരാർ കമ്പനിയെ കൊണ്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയപ്പിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് വി ഡി സതീഷ് മൂന്നാം മുന്നണി എന്ന സി പി എം ലക്ഷ്യം പ്രഹസനമെന്ന് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ കല്ലായി മൂന്നാം മുന്നണി എന്ന ആശയവുമായി സി പി എം രംഗത്ത് വരുന്നത് ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും അബ്ദുറഹ്മാൻ കല്ലായി ചെറുകുന്നിലും കണ്ണപുരം ചൈനാക്ലേ റോഡിലും പുതിയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രാഥമിക യോഗം പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലം സംഘം സന്ദർശിച്ചു കാങ്കോലിൽ കാറിടിച്ച് മരിച്ച പൈനൂർ ടൌണിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തായ്നേരിയിലെ കെ ശിവദാസിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു പൈനൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നമസ്കാരം